రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరం మొదలై చాలా రోజులవుతుంది ఈ గడిచిన కాలం అంతా సమస్త మానవాళికి ఒకటే సమస్య కరోనా కోవిడ్ నైన్టీన్ మన పిల్లలు తిరిగి స్కూల్స్కి వెళ్ళాలన్నా మనం ఉద్యోగానికో వ్యాపారానికో వ్యవసాయానికో వెళ్ళాలన్నా కనీసం ఇంటి నుంచి కాలు బయట పెట్టాలన్నా పేదవాడి జానడి కడుపు నిండాలన్నా వీటన్నిటికీ ఒక్కటే పరిష్కార మార్గం ఈ కరోనాను పూర్తిగా అంతమొందించడం కరోనా వచ్చి చాలా రోజులవుతుంది కదా ఇప్పుడేంటి మీరు కొత్తగా చెప్పేది అనుకుంటున్నారా అవును భారతదేశానికి కరోనా పరిచయం అయ్యి చాలా రోజులే అవుతుంది కానీ తన వికృత రూపాన్ని మాత్రం గత కొన్ని రోజుల నుంచే చూపిస్తూ ఉంది కరోనా రోజుకు ఒక కొత్త ఆయుధంతో మానవాళి మీదకి యుద్ధానికి సిద్ధం అంటూ ఉంది ఎవరైతే తాజా సమాచారం ప్రకారం ఈ కరోనా గాలి ద్వారా కూడా వ్యాపిస్తుందని వార్తలు వింటూ ఉంది సామాన్య మానవుని వెన్నులో వణుకు పుట్టక మానదు మన చుట్టూ కరోనా వైరస్ వ్యాపించి ఉందా ఇవన్నీ నిజాలేనా ఇప్పటిదాకా లేని కరోనాకు ఇప్పుడెలా కొత్త శక్తులు వస్తున్నాయి కరోనాకు ఎవరు సహాయం చేస్తున్నారు కరోనా నిజంగానే గాలి నుంచి ఒకరికి సంక్రమిస్తుందా ఇవన్నీ మీ సందేహాలైతే ఈ వీడియోని ఇంకొంచెం సేపు చూడండి మీ అన్ని సందేశాలకు నేను సమాధానం చెప్తాను ఐ ఆమ్ డాక్టర్ జిఎస్ఆర్ కెమిస్ట్రీ సబ్జెక్ట్ ఎక్స్పర్ట్స్ సైన్స్ ని మీకు మరింతగా దగ్గరకు తీసుకురావడమే నా లక్ష్యం గాలి ద్వారా కరోనా వ్యాపిస్తుందా లేదా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా అన్ని పరిశోధన సంస్థలు అన్ని హెల్త్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ నమ్మిన ఒకటే ఒక నిజం ఏంటంటే ఈ కరోనా వైరస్ మానవుని శరీరం నుంచి మానవుడు తగ్గినప్పుడు కానీ తుమ్మినప్పుడు కానీ బయటకు వచ్చే తుంపరుల ద్వారా గాల్లోకి వ్యాపిస్తుంది అని డబ్ల్యూహెచ్ఓ సమాచారం ప్రకారం ఒక వ్యాధిగ్రస్తుడైన కోవిడ్ నైన్టీన్ పేషెంట్ తగ్గినప్పుడు కానీ తుమ్మినప్పుడు కానీ అతని తుంపర్లు ఒక మీటర్ వరకు దూరం ప్రయాణించగలవని అయితే అమెరికాకు చెందిన ప్రఖ్యాత యూనివర్సిటీ ఎంఐటి చేసిన పరిశోధనలో ఈ వైరస్ దాదాపు ఎనిమిది మీటర్ల వరకు ప్రయాణించగలని తెలుస్తుంది అంటే ఒక కోవిడ్ నైన్టీన్ పేషెంట్ తగ్గినప్పుడు కానీ తుమ్మినప్పుడు కానీ చీదినప్పుడు కానీ మాట్లాడినప్పుడు కానీ పాడినప్పుడు కానీ లేదా అరిచినప్పుడు కానీ ఈ వైరస్ అతని శరీరం నుంచి నోటి తుంపరుల ద్వారా వాతావరణంలోకి గరిష్టంగా ఎనిమిది మీటర్ల వరకు చేరగలవు మరి గరిష్టంగా ఎనిమిది మీటర్లే కదా ఇది గాలి ద్వారా మొత్తం దూరాన్ని ఎలా వ్యాపిస్తుంది ఎలా గాలి ద్వారా ఒకరి నుంచి ఒకరికి సంక్రమిస్తుంది ఒక ఉదాహరణతో దీన్ని నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేశాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఊరిలో కేవలం ఇద్దరు కరోనా పేషెంట్స్ మాత్రమే ఉన్నారనుకోండి వాళ్ళు ఊరిలో ఎక్కడో ఉన్నారు సో వాళ్ళ చుట్టూ గరిష్టంగా ఎనిమిది మీటర్ల సర్కిల్ వరకు ఈ కరోనా వైరస్ వ్యాపించి ఉంటుంది ఎందుకంటే వాళ్ళు మాట్లాడుతూ ఉంటారు ఇవన్నీ చేస్తుంటారు కాబట్టి వాళ్ళ చుట్టూ ఎనిమిది మీటర్ల వరకు ఈ వైరస్ ఉందనుకున్నాం సో ఇప్పుడు మిగతా ఊర్లో మిగతా ప్లేస్ అంతా కూడా ఈ వైరస్ వ్యాపించడానికి ఛాన్స్ లేదు మిగతా గాలంతా పరిశుభ్రంగా ఉంటుంది ఈ వైరస్ రావడానికి ఛాన్స్ లేదు అయితే క్రమంగా కేసుల సంఖ్య పెరిగే కొద్దీ ఆ ఊర్లో ఇరవై కేసులు ఉన్నాయనుకోండి ఇప్పుడు ఇరవై మంది చుట్టూ ఎనిమిది మీటర్ల ఏరియా ఈ కరోనా వైరస్ వ్యాపించి ఉంటుంది ఈ ఎనిమిది ఈ ఇరవై మంది ఒకే చోటు దగ్గర ఉంటే ఓకే లేదంటే వాళ్ళు ఊర్లో అలా అలా తిరుగుతూ ఉంటే వాళ్ళు తిరిగే ప్రతిసారి వాళ్ళ చుట్టూ ఎనిమిది మీటర్ల సర్కిల్ ఈ కరోనా వైరస్ వ్యాపించి ఉంటుంది అంటే సో ఎన్ని కేసుల సంఖ్య పెరిగితే అన్ని ఏరియా అన్ని మీటర్ల ఏరియా ఈ కరోనా వైరస్ అనేది వ్యాపిస్తూ ఉంటుంది చూడండి ఇప్పుడు భారతదేశ పరిస్థితి కూడా ఇదే సో ఈ రోజుకి సో జులై సిక్స్టీన్ నేను ఈ వీడియో చేస్తున్న రోజుకి సో దాదాపు పది లక్షల కేసులు నమోదయ్యాయి అంటే సో ఎన్ని కేసులు పెడితే అంత దూరం అంటే కరోనా సో తన వేగాన్ని పెంచుకోవట్లేదు తను తను వెళ్ళే వేగాన్ని దూరాన్ని పెంచుకోలేదు కానీ మన వల్ల మనం కేసుల సంఖ్యను పెంచడం వల్ల మన నిర్లక్ష్యం వల్ల దాని ఆధిపత్యాన్ని కొనసాగిస్తుంది అది గాల్లో ప్రయాణించే మార్గాన్ని పెంచుకుంటూ ఉంటుంది సో కేవలం కేసుల సంఖ్య పెరగటం ద్వారానే కరోనా వెళ్ళే వ్యాప్తి చెందే వేగం దూరం రెండు కూడా పెరుగుతున్నాయి సో కాబట్టి డబ్ల్యూహెచ్ఓ చెప్పిన ప్రకారం ఇది గాలి ద్వారా వ్యాపిస్తుంది అంటే అది నిజమే సో ఎప్పుడు నిజం అంటే ఎన్ని కేసుల సంఖ్య పెరిగితే అంత నిజం సో ఇప్పుడు మనం మాస్క్ పెట్టుకోమని బయటకు వెళ్ళమని చెప్తున్నారు ఇలాగే కేసుల సంఖ్య పెరుగుతూ పెరుగుతూ ఉంటే మనం ఇంట్లో కూర్చున్నా కానీ మాస్క్ పెట్టుకోవాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది ఎందుకంటే సో నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ పెరిగే కొద్దీ మన చుట్టుపక్కల మన ఇంటి పక్కన మన ఇంట్లో కూడా ఈ వైరస్ రావడానికి చాలా ఛాన్స్ ఉంది సో చివరిగా ఒక చిన్న ఉదాహరణతో నేను దీన్ని ముగిస్తాను ఆస్ట్రేలియాలో జూన్ ఎండ్ వరకు మాస్కులు వాడాల్సిన అవసరం లేదు అని చెప్పారు సో కానీ జులై ఫస్ట్ వీక్ నుంచి గవర్నమెంట్ అందరినీ మాస్కులు విధిగా ధరించమని హెచ్చరిస్తూ ఉంది అంటే సో నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ పెరిగే కొద్దీ దీనికి కొత్త శక్తి అంటే గాలి ద్వారా వ్యాపించే శక్తి యాక్చువల్లీ అది దాని శక్తి కాదు మన నిర్లక్ష్యం మన నిర్లక్ష్యం వల్ల దానికి కొత్త శక్తులు
సో నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం ఈ కరోనాని ఎలా ఎదుర్కోవాలి మాస్క్ ధరించడం ద్వారా ఈ కరోనాని నిజంగా ఎదుర్కోగలమా ఒకవేళ అదే నిజమైతే ఎలాంటి మాస్క్ని వేసుకోవాలి ఏ విధంగా మాస్క్ని ధరించాలి సో ఆ మాస్క్ని ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి అనే దాంతో నెక్స్ట్ పార్ట్లో వస్తాను ఇలాంటి ఎన్నో సైంటిఫిక్ విషయాలతో మీ ముందుకు రావాలని నేను కోరుకుంటున్నాను ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ లైక్ ఇట్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ కామెంట్ ప్లీజ్ కామెంట్ ఇట్ ఇన్ కామెంట్ బాక్స్ అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు క్లిక్ బెల్ ఐకాన్ So never you miss a video from me. Thank you very much. Bye bye. Take care.